கதிரை நாம் மயமைப்படட்டும் இந்த நாளில் இந்த பெந்த கோஷ்த ஞாயிறை நினைவு கூறுகிற இந்த நாளிலே கூட கத்திர நம் மத்தியில் இடைபடுவாராக நான் ஒரு சில காரியங்களை சொல்லி நான் வேகமாக முடிக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி நமக்கு கம்யூனியனும் இருக்குது ஸோ எல்லாம் சரியாக செய்ய கத்திர உதவி செய்வாராக சரி இந்த நாளிலே கூட கத்தருடைய அந்த பெந்த கோஷ் நாளுக்குள்ளாய் நம்ம அந்த ஞாயிறை நினைவு கூறுவதற்கு முன்பதாக எதற்கு நமக்கு ஆவியானவர் தேவை என்பதை ஒரு குயிக்காக ஒரு சில காரியங்களை சொல்லி அதற்கு அடுத்ததான காரியங்களுக்குள்ளாய் நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் முதலாவது பார்க்கும் பொழுது வை டு வி நீட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இந்த நாளில் ஒரு பேசிக்காக ஒரு சில காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏற்கனவே கேட்ட காரியங்களாய் கூட தெரியலாம் பட் சிலருக்கு அது புதுசாக புதுசாக கூட இருக்கலாம் ஸோ முதலாவதாய் பார்க்கும் பொழுது யோவான் மூன்று பதினாறு பதினேழு வசனங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம்தான் முதல்ல ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஏன் வந்தார்னு நமக்கு புரிதல் ஏற்படும் பொழுது அதற்கு அடுத்து தான் நம்ம பரிசுத்தாவியானவர் ஏன் நமக்கு தேவை ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஆராதித்தோம் சிலர் பரிசுத்தாவியானவர் யார் என்ன முழுசாக நமக்கு தெரியாமல் கூட நம்ம வே வாஞ்சித்து கேட்டுருக்கலாம் பட் இந்த நாளில் பார்க்கும் பொழுது அதை எடுத்து வாசிங்க யோவான் மூணு பதினாறு பதினேழு வசனத்தை யாராவது ஒருவர் வாசிங்க ஆமேன் சரி முதல்ல ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து எதற்கு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் தேவன் தம்முடைய ஒரே எல்லாரும் எடுத்துருக்குறீங்களா வேத புஸ்தகத்தை ஆமேன் தேவன் தம்முடைய ஒரே எல்லாரும் வாசிக்கலாம் ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் வெட்கப்பட் வெட்கப்பட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி தேவன் தம்முடைய குமாரனை உலகத்தில் அனுப்பாமல் அவராலே உலகம் ரட்சிக்கப்படுவதாக அவரை அனுப்பினார் ஆமேன் முதலாவது பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்ததற்குரிய ஒரே ஒரு முக்கியமான நோக்கத்தை வேத வசனம் கூறுகிறது ஹலலூயா ஸோ இந்த நித்திய ஜீவனை ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வர வேண்டியதாக இருந்தது ஆமேன் ஸோ அவர் வரலைன்னா வேதம் கூறுகிறது உலகத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கும்படி அது ஏற்கனவே இந்த உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அது தீர்க்கப்படாதபடிக்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படணும் யாரும் அழிந்து போகக்கூடாது நரகத்திற்கு போகக்கூடாது நித்திய ஆக்கினைக்கு போகக்கூடாது நம்ம எவ்வளோ பாவங்களை செய்திருக்கிறோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சில பாவங்களை ஓப்பனாக வெளியே சொல்லலாம் சில பாவங்களை ஓப்பனாக வெளியே சொல்ல முடியாது இன்றைக்கும் சில பாவங்களை செய்து கொண்டு இருக்கலாம் ஓப்பனாக தெரிவிக்கப்படுகிற காரியங்கள் மனைவிக்கு தெரிஞ்ச காரியமாக இருக்கலாம் இல்லை கணவருக்கு தெரிஞ்ச காரியமாக இருக்கலாம் பட் தேர் ஆர் திங்ஸ் த நோ படி நோஸ் நம்மளுடைய இருதயத்தில் மாற்றமே அதை குறித்ததான காரியங்கள் ஒளிந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்போ ஒவ்வொரு மனுஷனையும் ஆண்டவர் நியாயம் தீர்க்கும் பொழுது என்னவா நியாயம் தீர்க்கிறார் ஒரு பாவியும் தான் நியாயம் தீர்க்கிறாரு ஒரு பாவிக்கு என்ன சம்பளம் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது மரணம் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது ஒரு நித்திய ஆக்கினைக்குள்ளாக ஆண்டவர் அனுப்புவார் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது அப்போ பார்க்கும் பொழுது இதற்காகவே இந்த உலகத்திற்கு இயேசு வந்திருக்கிறார் ஆமே ஸோ இந்த ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம ஆராதிக்கிறோம் தொழுது கொள்ளுகிறோம் வர்றோம் போகிறோம் கா காணிகைகளை கொடுக்குறோம் எல்லாம் செய்கிறோம் ஆனால் இயேசு வந்ததற்குரிய காரணம் நித்திய ஜீவனை நீங்களும் நானும் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்போ அதை எப்படி நான் பெற்றுக்கணும் இதற்காக தான் ஆண்டவர் வந்திருக்கிறார் முதல்ல இப்போ இந்த காரியத்தை இந்த கோட்டை விட்டுட்டோம்னா இந்த காரியத்தை ஒரு ஏதோ பாரம்பரியத்திற்குள்ளே விட்டுட்டோம்னா இந்த காரியத்தை நம்ம ஏதோ ஒரு சம்பிரதாயத்திற்குள்ளே விட்டுட்டோம்னா எல்லாரை போல இயேசும் ஒரு கடவுள்னு நம்ம நினைத்து கடந்து போனோம்னா அது பிரயோஜனமற்றதாய் காணப்படுகிறது அப்போ இயேசுவின் மூலியமா தான் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேத வாசனம் கூறுகிறது ஆத்தும ரட்சிப்பு இயேசுவின் மூலம் மாத்திரம்தான் கிடைக்கும் என்று சொல்லி தேவன் 
ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை உலகத்திற்கு அனுப்பியிருக்கிறார் ஆமேன் வேற யாரையும் வேதத்திலே ஆண்டவர் அனுப்பினதாய் வேதம் கூறவில்லை வேற யார் மூலியமாகவும் ஆத்ம ரட்சிப்பு நித்திய ஜீவன் உண்டாயிருக்கிறது என்பதை வேதத்தில் நம்ம பார்க்கவே இல்லை ஒரே ஒரு மனுஷனின் மூலியமாய் நித்திய ஜீவனை நாம பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆமேன் சோ முதலாவதாய் அந்த நித்திய ஜீவனை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் அதாவது என்ன அர்த்தம் இயேசுவை நம்ம இருதயத்துல ஏற்றுக்கொள்ளணும் இயேசுவை ஏதோ இன்னொரு கடவுளாகவோ இன்னொரு தெய்வ பத்து தெய்வத்துல பதினோராவது தெய்வமாகவோ அவரை ஏற்றுக்கொள்வது அவர் என்ன சொல்றார் அவரு ஐ ஆம் த லார்ட் அண்ட் யுவர் சேவியர் நானே தேவனுமாய் கர்த்தருமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஹலே லூயா நானே ரட்சிக்கிறவருமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஹலே லூ சோ ஹி வான்ஸ் எ கம்ப்ளீட்டா உங்களை முழுமையாய் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளணும் முழுமையாய் அவரை விசுவாசிக்கணும் முழுமையாய் அவரை அவருக்கு நீங்க ஒப்பு கொடுக்கணும் அதுதான் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை நம்மளுடைய தேவனாகவும் நம்மளுடைய இரட்சகராகவும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்பொழுதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குது நித்திய ஜீவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கடந்து வருகிறது அப்பொழுதுதான் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுது அது வரைக்கும் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாது அது வரைக்கும் பாவங்கள் மன்னிக்க அந்த பாவத்திற்கு எல்லாம் விளக்கரியத்தை நீங்க செலுத்தி ஆகணும் அப்ப இயேசுனுடைய விளக்கரியத்தை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இயேசு செய்ததை இயேசுவை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீங்க செய்த எந்த பாவம் பாஸ்ட் பிரசன்ட் பியூச்சர் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் ஒரே அடியாய் மற அதை அதை மன்னிக்கிறது மாத்திரம் இல்ல அதை மறந்தும் போகிறார் என்று சொல்லி வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆமேன் சோ முதலாவது இந்த நித்திய ஜீவனை நீங்களும் நானும் பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆமேன் தெளிவாய் சொல்லியாச்சு ஆண்டவர் இதற்காக தான் இயேசு அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு இவரை மாத்திரம் தான் இயேசு ஆண்டவர் அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு இவர் மூலியமா மாத்திரம் தான் உலகத்திற்கு ரட்சிப்புன்னு ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்லிட்டாரு நீங்க எந்த விதமான கற்பனையில காணப்பட்டாலும் எந்த விதமான யோசனையில நீங்க காட்டப்பட்டாலும் வேத வசனம் என்ன கூறுகிறது என்று சொல்லி நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் ஹலோ லூயா சோ அதுல முதலாவது நம்ம உறுதியாய் காணப்பட வேண்டும் இரண்டாவதாய் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாச்சு வேத வசனத்துல நம்ம இந்த வாழ்ற நாட்களிலே வேதம் என்ன கூறுகிறது ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஒன்பதை எடுத்தவங்க வாசிங்க ரோமன்ஸ் எயிட் டுவெண்டி நைன் இரண்டாவது காரியமாய் நீங்க பார்க்கிறது ஆண்டவராகி இயேசு கிருஷ்ணன் உலகத்திற்கு வந்தாரு ஆனா வேதம் கூறுகிறது இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிற உங்களை உங்களை பார்த்து வேதம் கூறுகிறது தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முற்பேரா முற்பேர் ஆனவராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாவது ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது ஹலே லூயா அப்ப இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இங்க நீங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் முன்னறிந்திருக்கிறார் முன்னறிந்த என்னது உலகத்து தோ உலகம் உருவாவதற்கு முன்பதாகவே அறிந்திருக்கிறார் உங்களைய நம்மளால கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு காரியமாய் காணப்படுகிறது நம்ம பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் தெரியும் அவன் வயிற்றுல வந்தபோது தான் அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியும் ஆனா வேதம் கூறுகிறது உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாக உங்களை முன்னறிந்து முன்குறித்து உங்களை பெயர் சொல்லி அவர் அழைத்திருக்கிறார் ஹலே லூயா இப்ப நீங்க இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்கன்னா இங்க நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்கன்னா தேவன் உலக தோற்றத்திற்கு முன்னாடி யோசித்த ஒரு காரியம் ஹலே லூயா நீங்க எதர்ச்சியா வந்தது போல தெரியலாம் ஏதோ வேலைக்காக வந்தது போல தெரியலாம் ஆனா உங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் வந்து முன்னறிந்து முன்குறித்து உங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்து எதற்காக அழைத்து இருக்கிறாரா குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்காக உங்களை அழைத்து இருக்கிறார் ஹலே லூயா இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிங்க அப்போ சிலர் பதினேழாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் இந்த வசனத்தை உறுதிப்படுத்துகிற இன்னொரு வசனமாய் காணப்படுகிறது அவர் நம்மில் ஒருவருக்கும் 
அமேன் வேதம் அழகா இந்த இடத்துல கூறுகிறது ஒரு காரியம் நீங்க அவரை கண்டுபிடிக்க தக்கதாக உங்களை ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கிறாராம் அமேன் உலகத்துல எல்லாரையும் பிரிச்சு வேற வேற இடத்துல தேசத்துல வைத்திருக்கிறாரு அவரை எப்படியாவது நீங்க கண்டுகொள்வதற்கு ஏதுவான இடத்துல உங்களை வச்சிருக்கிறார் அமேன் இப்ப நீங்க இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்கன்னா அவரை நீங்க எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி உங்களைய மாத்திர அந்த இடத்துல அவர் உட்கார வைத்திருக்கிறார் அமேன் இது தேவனுடைய திட்டமும் நோக்கமுமாய் காணப்படுகிறது இங்கிலீஷ்ல எப்படி போட்டிருக்குன்னா யாராவது ஒருத்தர் இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிறீங்களா ஆக்ட் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் யாராவது ஒருத்தர் சத்தமாய் வாசிங் இங்கிலீஷ்ல காலங்களை ஆண்டவர் முன்குறித்திருக்கிறார் யார் யாரு எந்தெந்த காலத்துல பிறக்கணும் எந்த காலத்துல எங்க இருக்கணும் என்பதை ஆண்டவர் தீர்மானித்திருக்கிறாரு தொடர்ந்து வாசிங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஆண்டவர் அழகாய் உங்களை பாருங்க நீங்க இந்த இடத்துல உட்கார வைத்து உங்களை நேரத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு இந்த இடத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் உங்களைய முன்குறித்து இந்த இடத்துல வைத்திருக்கிறார் ஹலெலூயா எதற்காக ஆண்டவர் இதை செய்கிறாரோ அவர் நீங்கள் எப்படியாவது அவரை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் இவ்வளவு முயற்சிகளை எடுக்கிறாரு நீங்க எப்படியாவது அவருடைய சாயலாய் மாற வேண்டும் என்பதற்கு குமாரனுடைய சாயலாய் நீங்க மாற வேண்டும் என்பதற்காக கர்த்தர் உங்களை அப்படியாய் நடத்தி வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கணும் பாருங்க முதலாவது குமாரனை அனுப்புகிறார் அடுத்ததாய் பார்க்கும் பொழுது உங்களை முன்னறிந்து முன்குறிக்கிறார் மூன்றாவதாய் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் அவரை எப்படியாயினும் கண்டு கொள்ளணும் தேடியாயினும் தடவியாயினும் கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களை கரெக்டான இடத்துல நேரத்திலையும் சமயத்திலையும் உங்களை வைத்து ஆண்டவர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் ஹலே லூயா எவ்ரி திங் இஸ் காட்ஸ் பிளான் இந்த நாளில் நீங்கள் உட்கார்ந்துருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தேவனால் முன்னறிந்து முன்குறிக்கப்பட்டு அந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்றாப்பில் உங்களை ஆண்டவர் இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை இந்த நாளில் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீங்க ஆமேன் ஸோ இப்படியாய் கர்த்தன் நம்மளை அழைத்திருக்கிறபடியினால வேதம் கூறுகிறது யோவான் பதினாலாவது அதிகாரத்தில் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து வந்து மறித்து உயிர்த்தெழுந்து கடந்து போயிட்டாங்க இன்னைக்கு நம்ம யார நம்பி நம்ம கடந்து போகிறது எப்படி நம்ம கடந்து போகிறது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது வாசிங்க யோவான் பதினாலு ஜான் ஃபோர்டீன் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் ஆவியானவர் நமக்காய் தேவன் எதற்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அவர் நம்மளோடு இயேசு உயிர்த்தெழுந்து கடந்து போயிட்டாரு இப்ப இயேசுக்கு பதிலாக தேவன் நமக்கு அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்குள்ளே ஊற்றி இருக்கிறார் ஹலே லூயா இயேசுவை நம்ம பார்க்கல ஆனா இயேசு பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலியமாய் நம் மத்தியிலே வாசம் செய்கிறார் ஹலே லூயா சோ அதற்காக தான் தேவனுடைய ஆவியானவரை நம்ம வாஞ்சிக்கிறோம் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை வாஞ்சிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம தேடும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வந்து வாசம் பண்ணுகிறவராய் காணப்படுகிறது தேவனுடைய ஆவியானவர் ஹலே லூ ஈஸ் காட்ஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது ஹலே லூயா அப்ப நம்ம பார்க்கும் பொழுது நாம அதை எப்படி பெற்றுக் கொள்ளுகிறது அதுதான் இன்னைக்கு சுருக்கமாய் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அநேக காரியங்கள் காணப்பட்டு இருந்தாலும் சுருக்கமாய் ஒரு சில காரியங்களை நம்ம பார்க்கலாம் எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளுங்க முதலாவது பெற்றுக்கொள்ளணும் இந்த தேவ ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னுடைய மனசில் வந்து வாசம் பண்ணணும் நம்ம எல்லாரும் என கடவுளே என் கூட இருவோம் கடவுளே என் கூட இருவோம்னு வேண்டாங்க கோயிலுக்கு முன்னாடி போய் ஆண்டவர் நம் மத்தியில் வாசம் பண்ணணும்னு விரும்புகிறாரு அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சில காரியத்தை எடுத்து வாசிங்க அப்போ சில இரண்டு முப்பத்தெட்டு வசனத்தை எடுத்தோம் வாசிங்க எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம் தான் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி ஒன்பது ஹம் 
ಆಮೇನ್ பாருங்க இந்த இடத்துல முதலாவதாய் நம்ம பார்க்கிற காரியம் தேவனுடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ள வாசம் பண்ணணும்னா கடவுள் நமக்குள்ள வந்து வாசம் பண்ணணும்னா முதலாவது தேவன் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்ன என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது மனம் திரும்புதலை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலலூயா இதுதான் அடிப்படையான காரியமாய் காணப்படுகிறது ஏன் ஒரு மனம் திரும்புதல் ஏன் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் மனம் திரும்புதல்னா என்னது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது மனம் திரும்புதல் என்பது நாம போய்கிட்டு இருக்கிற டைரக்ஷன்ல இருந்து என்ன பண்றோம் நாம தப்பு செய்துட்டோங்கிறத உணர்ந்து அதை அறிக்கை செய்து நாம திரும்பி தேவனிடத்துல வருகிறது நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் பாவம் செய்யும் பொழுது தேவனை விட்டு தூர நம்ம விலகி போகிற ஒரு அனுபவமாய் காணப்படுகிறது ரொம்ப ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையாய் காணப்படுகிறது அப்ப அப்படியாய் காணப்படும் பொழுது நீங்க எப்பொழுது அதை உணர்கிறீங்களோ உங்க வார்த்தையில உங்க இருதயத்துல இத்தனை நாள் நீங்க உணர்ந்திருக்க மாட்டீங்க நான் பாவம் செய்திருக்கிறேன் பொய் சொல்லியிருக்கிறேன் அக்கிரமம் செய்திருக்கிறேன் இச்சித்து இருக்கிறேன் பாவங்களை பார்த்திருக்கிறேன் செய்திருக்கிறேன் அநியாய அக்கிரமங்களை நான் செய்திருக்கிறேன் எத்தனையோ விதமான பொல்லாத காரியங்களை நீங்கள் செய்திருக்கிறேன் ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுடைய இருதயத்துல உணர்த்துவார் எப்பா நீ வந்து குற்றம் செய்திருக்கிற நீ பாவம் செய்திருக்கிற என்று சொல்லி உங்களுடைய இருதயத்துல உணர்த்தப்படும் பொழுது அப்ப நாம முதலாவது பாவ மன்னிப்பை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் அவர் இடத்துல இருந்து மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளணும் பாவம் செஞ்சுட்டான் சில பேர் சாரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க சாரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இல்லை யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் ஃபார் கிவ்னஸ் யார் அந்த பாவ மன்னிப்பை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து மாத்திரம் தான் அந்த பாவ மன்னிப்பை கொடுக்க முடியும் அவர் ஒருத்தர் தான் அந்த விளக்கரியத்தை செலுத்தி அவர் ஒருத்தர் தான் ஜீவனை கொடுத்து ரத்தத்தை சிந்தி நிர்வாணமா அந்த சிலுவையில தொங்கினார் எதற்கு நீங்களும் நானும் எந்த விதத்திலும் வெட்கப்பட்டு போய்விடக்கூடாது நாம விளக்கரியத்தை செலுத்த முடியாதுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் அதை செய்திருக்கிறார் ஹலெல்லூயா முதலாவது பாவ மன்னிப்பு அவர் இடத்துல இருந்து கேட்கணும் இயேசுவே என் பாவத்தை மன்னியும் ஒரே வார்த்தை அந்த அந்த ஒரு சிலுவையில ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தொங்கும் போது பெரிய ஜபத்தெல்லாம் அந்த மனுஷன் செய்யல இன்னைக்கு என்ன நினைத்தருளும் பரதேசில் நீ போகும்போது என்னை நினைத்தரு ரிமெம்பர் மீ ஆஸ் யூ கோ டு பாரடைஸ் என்று சொல்லி அந்த குற்றவாளி தேவன் இடத்துல உணர்ந்து கேட்கிறான் நான் குற்றவாளி தான் நான் குற்றம் செய்துட்டேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைச்சொருளும் என்று சொல்லி அவரை பார்த்து கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன சரி வெயிட் பண்ணுங்க உடனே அங்கேயே அவனை மன்னித்து அவனை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அனுபவத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஆமேன் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் அது வரும்பொழுதுதான் நம்ம இருதயத்தில் இருக்கிற எல்லா விதமான குற்ற உணர்ச்சியும் அப்போ தான் போவோம் அது வரைக்கும் போகாது உங்களுடைய இருதயத்தை உறுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் நீங்க செய்த ஒவ்வொரு பாவமும் உங்களுடைய இருதயத்தை உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் விடாது உங்களை விடவே விடாது இந்த பாவங்கள் பின்தொடர்ந்து வரும் உங்களை தேடி தேடி வரும் அது இன்னைக்கு நீங்க அவரிடத்துல ஆண்டவரே என் பாவத்தை மன்னியும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு உங்க இருதயத்தில் இருக்கிற எல்லா விதமான குற்ற உணர்ச்சியும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு கழுவார் ஆமேன் அதை கழுவினதற்கு அப்புறமாய் நீங்க என்ன பண்ணணும் மனம் திரும்புகிற அனுபவம் ஹலெலு இனிமேல் நான் இதை செய்ய மாட்டேன் இந்த இயேசுவை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் இனிமேல் நான் செய்ய டேக் யூடர்ன் யூடர்ன் எடுத்து தூரமா போன நாம திரும்ப அவரை நோக்கி வர ஆரம்பிக்கிறோம் ஹலெலுயா அவர் நம்மளை சமீபித்து வர செய்கிறார் தேவனிடத்துல சமீபித்து வர செய்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கணும் உங்க வீட்டுக்கு யாரையோ நீங்க கூப்பிடுறீங்க வீட்டை அப்படியே கழுவாம தொடைக்காம அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க ஹாலில் இருக்கிற ஐட்டத்தையாவது தூக்கி கடா செய்வீங்க எங்கேயாவது எங்கேயாவது ஒரு ரூமில் போட்டு அந்த ரூமுக்கு மட்டும் அவங்க போகாத படிக்கு நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க பார்த்து ரூமை துடைப்போம் கழுவோம் பல மாதமாக கழுவாதது எல்லாத்தையும் போட்டு அன்னைக்கு தான் நம்ம கழுவோம் யார் அந்த ஒரு ஆள் வராருங்கிறது அவர் வர்றது இன்னுமோ பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கும் மேபி பாஸ்ட்டு வராருன்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்வின் பாஸ்ட்டு நாளைக்கு வராரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க கிட்ட உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க முடிஞ்சது எல்லாத்தையும் ஒட்டடை முத கொண்டு அடித்து க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி வைப்பீங்க ஒரு மனுஷன் தேவ மனுஷன் வராருன்னு சொல்லி நீங்க இவ்வளவும் சுத்திகரிப்ப சேரிங்க அப்ப ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து உங்களுடைய இருதயத்துல வந்து வாசம் பண்ணணும்னா உங்க இருதயம் எவ்வளவு சுத்தமாய் அவருக்கு காணப்பட வேண்டும் அலையா உங்களோட பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க இருதயத்தை வந்து வாசம் பண்ணணும்னா உங்க இருதயம் எவ்வளவு சுத்திகரிக்கப்பட்டு இருக்கணும் அலையா உங்க இருதயம் சுத்திகரிக்கப்பட்டு இருக்கிறதா பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை நீங்க பெற்றிருக்கிறீங்களா இல்ல பாவத்தை இன்னும் நீங்க தலையில சுமந்து கொண்டு போறீங்களா உங்க வாழ்க்கையில என்னைக்கோ செய்த பாவம் எல்லாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து வருதா உங்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்க தேவ சமூகத்துல மனம் திரும்பி பாவ
பரிசு தாவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வருவார் அலே லூயா ஏசு வந்து உங்க அவருடைய ரத்தத்தினால உங்க இருதயத்தெல்லாம் கழுவி கிளீன் பண்ணி பர்ஃபெக்ட் ஆக்கி மாற்றி மாட்டின உடனே பரிசு தாவியானவர் டக்குன்னு வந்துருவார் ஆமேன் உடனே கடந்து வருகிற அனுபவம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாய் பார்க்கும் பொழுது எப்பொழுது அவர் வருகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஒரு தேவனுடைய வார்த்தையை நாம கேட்கும் பொழுது அவர் வருகிறார் ஆமேன் யோவான் பதினாலு பதினைந்து பதினேழு வசனங்களை யாரா ஒருவர் எடுத்தவங்க வாசிங்க ஜான் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் உலகம் அந்த நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பா இருந்தால் என் கற்பனைகளை கை கொள்ளுங்கள் நான் பிதாவை வேண்டிக் கொள்வேன் அப்பொழுது என்றென்றைக்கும் உங்களோடு கூட இருக்கும்படிக்கு சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றரவாளனை அவர் உங்களுக்கு தந்தருள்வார் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது ஹலே லூயா அவன் அந்த பேதுரு வந்து கொன்னிலியூ வீட்டுக்கு கடந்து போகும் பொழுது அவங்க எல்லாம் எதற்கு வாஞ்சையா இருந்தாங்களாம் தேவன் என்ன கட்டளையை சொல்லி இருக்கிறாரு தேவன் என்ன செய்ய சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத கேட்கறதுக்காக அவர் ரொம்ப வாஞ்சையாய் காத்து கொண்டு இருந்தார்களாம் ஆமேன் அவ்வளவு வாஞ்சையாய் காத்து கொண்டு இருந்தனால ஐயோ தேவன் என்ன சொல்ல போகிறாரு அவர் சொல்றது நான் என்ன செய்யணும் ஓ இத்தனை நாள் கேட்காம விட்டுட்டனே இத்தனை நாள் அவருக்கு விரோதமாய் நடந்தனே இத்தனை நாள் நான் டிஸ்ஒபீடியா இருந்தனே இன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன பேச போகிறாரு நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவர் வாஞ்சை அவர்களுக்குள்ளே காணப்பட்டது என்று சொல்லி அப்போ சிலர் பத்தாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி மூணாவது வசனம் கூறுகிறது தி வர் வெயிட்டிங் ஈகர்லி டு ஹியர் வாட் காட் வாஸ் கோயிங் டு கமாண்ட் தெம் டு டூ உங்களுக்குள்ள அந்த வாஞ்சை இருக்குதா ஆமேன் இன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு புறப்பட்டு வரும் பொழுது எந்த வாரமா அது எந்த நாளா அது தேவன் உங்களோடு கூட பேசும் பொழுது அந்த வார்த்தையை கேட்கணும் அந்த வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படியணும் தேவாதி தேவன் என்ன பேச போகிறாரு என்ன சொல்ல போறான் என்ட்டு என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு அதை கேட்ட உடனே அவர்கள் இருதயத்துல அந்த உணர்ந்த உடனே என்னாச்சா அப்போ சிலர் பத்தாவது அதிகாரத்துல நாப்பத்தி நாலுல இருந்து நாப்பத்தி ஆறாவது வசனம் கூறுகிறது பேதொரு பிரசங்கித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுதே அவர்கள் மீது என்ன விழுந்தது பரிசுத்த ஆவியானவர் விழுந்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் இட் இஸ் பிகாஸ் தே லவ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இட் இஸ் பிகாஸ் தே லவ் டு சி ஹவு டு ஒபே டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஐ மேன் இன்னைக்கு நம்ம அநேக சத்தியங்களை நம்ம கேட்கிறோம் அநேக வார்த்தைகளை நம்ம கேட்கிறோம் நம்ம சொல்லுகிறோம் மனம் திரும்பணும் ஞானஸ்தானம் பெறணும் இந்த காரியத்தை இப்படி செய்யணும் இந்த காரியத்தை அப்படி செய்யணும் என்று சொல்லி வேதத்தின் மூலியமாக தேவன் சொன்ன எல்லா காரியத்தையும் சொல்லுகிறோம் ஆனா தேவனுடைய வார்த்தையை நேசிக்கிற அனுபவம் நம்ம வாழ்க்கையில இல்லை ஹலே லூயா தேவனுடைய வார்த்தையை நேசிக்காத போது இயேசுவை அன்பு கூறாததற்கு அது சமமாய் காணப்படுகிறது ஆமேன் இயேசுவை அன்பு கூறாத இடத்துல பரிசு தாவியானவர் கடந்து வர மாட்டார் தேவ பிரசன்னம் கடந்து வராது அந்த இடத்துல ஆமேன் அப்ப நாம அவருடைய இருதயம் கொர்னீலியோ வீட்டில் இருந்தவங்க இருதயம் எப்படி காணப்படுதோ வி வாண்ட் ஆல் குட் திங்ஸ் இன் அவர் லைஃப் we want to experience the good things we want changes in our life we want to flourish prosper grow ellame namalkulla irukkudu ana adu ellame or edathil irundha varudhu adu devan edathil irundhu varugirathu hallelujah ana andha devan venda ana avar mooliyamai varugira ella aashirwadangalum enakku வேண்டும் அவர் மூலியமாய் கிடைக்கிற எல்லா தயவுகளும் எனக்கு வேண்டும் அவர் மூலியமாய் வருகிற எல்லா விதமான வாசல்கள் எனக்கு வேண்டும் ஆனா அந்த தேவனை மட்டும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் வார்த்தையை நம்ம விசுவாசிக்கிறோமோ அதை நம்ம எப்பொழுது நம்ம இருதயத்துல ஒரு பொக்கிஷமா இன்னைக்கு தேவன் பேசுகிற வார்த்தை இன்னைக்கு எனக்கு பொக்கிஷமாய் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை இதைக்கு நான் இன்னைக்கு கீழ்ப்படிந்தனா கர்த்தர் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்வாரு ஹலே லூயா கர்த்தரை நான் நேசிக்கிறேன் என்பதை நான் எப்படி வெளிப்படுத்த இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது பரிசு தாவியானவர் கடந்து வருகிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் ஹலே லூயா அமேன் சோ இந்த காரியத்தை நாம உணர்ந்து நம்மளுடைய இருதயத்துல யோசிக்கணும் இந்த நாளில தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நீங்க கீழ்ப்படைந்திருக்கிறீங்களா அஞ்சு வாரமா நம்ம வந்து 
பலவிதமான காரியங்களை தியானித்து கொண்டே வந்தோம் சபையில் தேவையான ஐந்து ஐந்து காரியங்களை இன்னைக்கு ஐந்தாவது காரியத்தை தியானித்து கொண்டு இருக்கிறோம் வார்த்தையை தியானித்தோம் அவரோட வார்த்தை எவ்வளோ முக்கியம்னு தானித்தோம் அவருடைய ஜபங்கள் எவ்வளோ முக்கியம் காணிகை தசன பாகங்கள் எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு டிசைப்பிள்ஷிப் ஒரு ஒரு வளர்ச்சி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியம் என்று சொல்லி இவ்வளோத்தையும் நம்ம தியானித்தோம் ஏதாவது ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் உங்களுக்குள்ள உணர்ந்த ஒரு காரியத்தை நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்து ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து அந்த வார்த்தை எனக்காக பேசப்பட்ட வார்த்தை தேவன் என்னோடு கூட பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணி வரும் பொழுது ரியாக்ட் பண்ணி வரும் பொழுது தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்கள் மீது இடைபடுவார் ஹலே லூயா ஆமேன் ஸோ வார்த்தைகளை கேட்கறதுனால நம்ம இந்த நாளில் கேட்கறதுனால இல்லை இந்த நாளில் ஆராதிக்கிறதுனால இல்லை அந்த ஹிஸ்டரி ஆண்டவர் பார்க்குறாரு இன்னைக்கு நீங்கள் அதை செய்தாலும் ஆண்டவர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணுவார் ஆமேன் ஸோ மூன்றாவது காரியமாய் பார்க்கும் பொழுது அப்போ சிலர் ஒன்னாவது அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனத்தை எடுத்தவங்க வாசிங்க அப்போ சிலர் ஒன்று எட்டு மூன்றாவது வாஞ்சை நமக்குள்ள என்ன காணப்படணும் என்ன காணப்படணும் தேவனுக்கு சாட்சிகளா இருக்கணும் ஒரு வாஞ்சை நம்மளுடைய இருதயத்துல காணப்படணும் மறைந்து வாழுகிறது இல்ல தேவனுக்கு ஒரு சாட்சியாய் நம்ம வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் ஏன் நாம தேவனுக்கு சாட்சியாய் வாழ வேண்டும் நீங்களும் நானும் தேவனுக்கு சாட்சியாய் வாழ்ந்தாதான் மற்றவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் ஆமேன் சாட்சியற்ற வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது ஒரு சாட்சியை துளைத்து வாழும் பொழுது மற்றவங்க ரட்சிக்கப்பட மாட்டாங்க ஒருவர் ரட்சிக்கப்பட மாட்டாங்க நம்ம மற்றவர்கள் ரட்சிக்கப்படணும் மற்றவர்களை ஆதாயப்படுத்தணும் என்று நினைக்கும் பொழுது நாம நமக்குள்ள என்ன இருக்கணும் நான் ஒரு சாட்சியா யாருக்கு சாட்சியா இருக்கணும் கிறிஸ்துவுக்கு நான் சாட்சியா இருக்கணும் என்னை காண்கிறவர்கள் கிறிஸ்துவை காணணும் ஹலோ லூயா கிறிஸ்துவின் அன்பு எனக்குள்ளே காணணும் கிறிஸ்துவின் அந்த மன்னிப்பு எனக்குள்ளே காணப்படணும் கிறிஸ்துவினுடைய பொறுமை எனக்குள்ளே காணப்படணும் அதெல்லாம் எனக்குள்ள இருந்து வெளிப்படும் பொழுதுதான் ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரட்சிக்க படுவாங்க ஹலே லூயா ஆமேன் அந்த தாகம் நம்மளுடைய இருதயத்துல காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்போ சில நான்கு இருபத்தி ஒன்பதை வாசிங்க ஆக்ஸ் போர் டுவெண்டி நைன் எதற்காக நம்மளுக்குள்ளே இந்த சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை காணப்பட வேண்டும் அப்போ சில நான்கு இருபத்தி ஒன்பது பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு மூப்பராய் இருக்கிற அப்போசலனாய் இருக்கிற ஒரு பேதரு யோவானும் ஒரு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது சபை என்ன பண்ணுகிறது அவர்களை பார்த்து எங்களையும் அப்படியாய் மாற்றும் என்று சொல்லி ஒரு வாஞ்சை அவர்களுக்குள்ளே உருவாகுகிறது ஆமேன் புரியுதுல நான் சொல்றது நாம சாட்சியாய் வாழும் பொழுது நம்ம சபையில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை பார்த்து எங்களையும் ஒரு சாட்சியாய் மாற்றும் எங்களையும் ஒரு சுவிசேஷகராய் மாற்றும் நாங்களும் கிறிஸ்துவை போல மாறணும் நாங்களும் அவர்களை போல மாறணும் என்று சொல்லி நம்மளை பார்த்து நம்மளை பார்த்து ஒரு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை வாழும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு வாஞ்சை உருவாகுகிறதை நம்ம பார்க்குறோம் ஹலோ லூயா வாஞ்சை எப்படிலாம் உருவாகுது பாருங்க ஆமேன் நம்ம நினைக்கிறோம் வார்த்தையை சொல்லி சொல்லி வாஞ்சை அது ஒரு விதமான வாஞ்சை சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது அதிலிருந்து ஒரு வாஞ்சை மற்றவர்களுக்குள்ளே போகிறது ஆமேன் ஆமேன் அதை பார்த்து அவர்கள் வேண்டினாங்களாம் அதை பார்த்து அந்த சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையை பார்த்து தேவனிடத்துல எங்களையும் இப்படி மாற்றுங்க என்று சொல்லி கேட்ட உடனே பரிசு தாவியானவர் அங்க இறங்கினார் அப்ப வாஞ்சை எவ்வளவு முக்கியம் ஹலோ லூயா அந்த வாஞ்சை எவ்வளவு முக்கியம் தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது வாஞ்ச வேணும் பரிசு தாவியானவர் வருவார் ஹலோ லூயா ஒரு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை வாழணும்னு நினைக்கணும் அதுல ஒரு வாஞ்ச வேணும் அப்பொழுது பரிசு தாவியானவர் 
வருகிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் எப்படி அவர்கள் எல்லாம் பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றுக் கொண்டாங்க ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கையை வாழணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் எருசலேமில் காத்துருங்க என்று சொல்லிட்டார் ஆண்டவர் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க தெய்வ சமூகத்தில் காத்திருந்தாங்க ஹலோ லூயா அப்போ அவர்களுக்குள்ள ஒரு வாஞ்சை காணப்படுகிறது ஆமேன் அந்த பத்து நாளில் என்ன செய்தாங்க பெந்தகோஸ் நாள் வருகிற வரைக்கும் அவர்கள் தொடர்ந்து கான்ஸ்டன்ட்லி தேவர் என் பிரேரம் எதற்கு ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு நாம கிறிஸ்துவை போல சாட்சியாய் வாழணும்னா நம்ம காத்திருந்து பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால அவர்கள் அந்த வாஞ்சை அவர்களை இறுக பிடித்தது ஆமேன் எத்தனை பேருக்கு இந்த நாளில் நான் கிறிஸ்துவைக்கு சாட்சியாய் வாழணும் மற்றவர்களுக்கு சாட்சியாய் வாழணும்னு நினைக்கிற நம்மளுடைய இருதயத்தில் அந்த வாஞ்சையை கர்த்தர் கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் ஹலோ லூயா ஹலோ நீங்க சாட்சியாய் மாறினால் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் சாட்சியாய் மாறுவார்கள் ஹலோ லூயா உங்களுக்குள் இருக்கிற வாஞ்சை அவர்களுக்குள்ளே கடந்து போகும் அமேன் அமேன் ஹலோ லூயா ரெண்டாவது நான்காவது காரியமாய் பார்க்கும் பொழுது ஒன்று குருந்தியர் பதினாலாவது அதிகாரத்தில் நாலு ஐந்து வசனத்தை எடுத்தவங்க வாசிங்க அடுத்த விதமான வாஞ்சை நமக்குள்ளே என்ன காணப்பட வேண்டும் ஒன்று குருந்தியர் பதினாலு நாலு ஐந்து வசனங்கள் பாருங்க சபையிலே உங்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகணும் சபையும் பக்தி விருத்தி அடையணும் வாஞ்ச இருக்கிறவங்களை குறித்து ஆண்ட இங்க பவுல் பேசுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் முதல்ல நான் பக்தி விருத்தி அடையணும் ஐ சுட் க்ரோ பர்சனலி இன் மை லைஃப் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நான் பக்தி விருத்தி அடையணுங்கிற ஒரு வாஞ்சை இருக்கணும் ஆனால் சபையும் பக்தி விருத்தி அடைய வேண்டும் என்கிற வாஞ்சையை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஹலோ லூயா ஆமேன் அதற்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த வரங்களை நீங்கள் நாட வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது அப்போ இந்த சபையானது ஸ்திரப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த சபையானது பலப்பட வேண்டும் என்றால் இந்த சபையானது எழும்ப வேண்டும் என்றால் உங்களுக்குள்ள என்ன வாஞ்சை தேவை சபை பக்தி விரி பக்தி விருத்தி அடையத்தக்க கிரியைகள் நமக்குள்ளே காணப்பட வேண்டும் ஹலோ லூயா சபை அப்படின்னா இல்லாட்டி வளராது ஒயிட் காலர் கிறிஸ்டியன்ஸாக இருந்தோம்னா வளராது நம்ம சட்டையில் எந்த அழுக்கும் படக்கூடாது நம்ம சட்டையில் எந்த விதமான குறைவும் வரக்கூடாது என்று சொல்லி சட்டையில் கரை ஏற்படக்கூடாது என்று சொல்லி நம்ம நினைச்சோம்னா என்ன ஆகுது நாம் சபையை பக்தி விருத்தி செய்ய முடியாது Hallelujah. Amen. We should be prepared for anything. We should be prepared for anything. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
முன்குறிப்பு முன்குறிக்கப்பட்டவர் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவான வழிகள் வாசல்கள் யோசனைகள் திட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் நாம செய்யணும் ஹெல்ப் செய்யணும் எல்லாவற்றையும் செய்யணும் எதற்கு செய்யணும் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காய் நாம் அதையெல்லாம் செய்ய வேண்டியதாய் காணப்படுகிறது அலுவயா விருப்பம் <laughs> 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 அதை நீங்கள் செயல்படுத்தணும் என்று சொல்லி பார்க்குறேன் ஆமேன் நீங்கள் எடுக்கிற நிறையா முயற்சிகளை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் ரட்சிக்கப்படணும் அதற்கு நீ வாசல்களை திறக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் வீடுகளை திறக்கணும் அதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஆமேன் ஆமேன் சார் இதோடு கூட நான் முடிக்கிறேன் ஒரு விஷய கூட கண்களை மூடி நாம் ஜபிக்கலாம் ஆல் எல்லு அநேக தாகமான காரியங்கள் காணப்பட்டு இருந்தாலும் எத்தனையோ தாகமான சூழ்நிலைகளை வேதத்திலே நம்ம வாசிக்கணும் ஒரு விஷய கூட கண்களை மூடலாம் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லார்டு ஹால் எல்லுயா யாக்கோபுக்குள்ளே ஒரு தாகம் காணப்பட்டது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இல்லையா ஹால் எல்லுயா தேவன் என்னை ஆசிர்வதித்தால் ஒழிய நான் அவரை விடமாட்டேன் என்று சொல்லி யாக்கோபு சொல்லுகிறதை நம்ம பார்க்குறோம் ஹால் எல்லுயா மோசைக்குள்ளே ஒரு தாகம் காணப்பட்டது என்று சொல்லி நம்ம ஆராதி பொழுது பார்த்தோம் ஹால் எல்லுயா ஹால் எல்லுயா தேவ பிரசன்னம் வேண்டும் தேவனுடைய பிரசன்னம் வேண்டும் என்கிற ஒரு வாஞ்சை அவருக்குள்ளே காணப்பட்டது என்று சொல்லி வேதத்தில் நம்ம பார்த்தோம் ஹால் எல்லுயா கொர்னீலியோக்குள்ள ஒரு வாஞ்சை காணப்பட்டது ஹால் எல்லுயா ஹால் இப்படி எத்தனையோ பேரை குறித்து நம்ம வேதத்தில் நம்ம பார்க்க முடியும் ஹால் எல்லுயா ஆனால் ஒரு வாஞ்சை தேவை இந்த காலை வேளையில் பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளணும்னா தேவனுடைய பிரசன்னம் தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்ம தீல காணப்படணும்னா நமக்குள்ள வாஞ்சை தேவைப்படுகிறது அல லூயா ஏசையா நாற்பத்தி நான்கு மூன்றாவது வசனம் அப்படித்தான் கூறுகிறது இல்லையா அல லூயா அல லூ வனாந்திரத்திலே ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறாரு அவர் மழையை பொழிகிறவராய் காணப்படுகிறார் அல லூயா அந்த வறட்சியான பூமியில வேதம் கூறுகிறது தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் உன் சந்ததியின் மேல் என் ஆவியையும் உன் சந்தானத்தின் மேல் என் ஆசீர்வாதத்தையும் ஊற்றுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஹல லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லார்டு ஹல லூயா ஒரு விஷயம் அவரை பார்த்து கேட்கலாம் ஹால லூயா ஊற்றுங்க பாண்டவரே என்று சொல்லலாம் ஹால லூயா வறண்ட நிலத்தில் பாண்டவரே கர்த்தாவே ஆண்டவரே இந்த வேளையில ஆண்டவர் ஒரு மழையை நீர் பொழியும்படிக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஹால லூயா சிந்தை எண்ணம் விருப்பம் எல்லாம் ஆண்டவர் உமக்கு பிரியமா இருக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஹால லூயா ஹால லூ எல்லாரும் அப்படியே தேவ சமூகத்துல கேட்கலாமா ஹால லூயா அப்படியே எழுந்து தேவனுடைய பந்திக்காய் நம்ம ஆயத்தமாகலாம் ஹால லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லார்டு உமை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரி தாகத்தோடு காத்திருக்கிறே நானும் தாகத்தோடு காத்திருக்கிறே நீரோடே அருகில் உள்ள மரங்களை போல நித்தமும் தவறாமல் கணிதர வேண்டும் நீரோடை அருகில் உள்ள மரங்களை போல நித்தமும் அவராமல் கணிதர வேண்டும் ஒற்றுமையாமையை ஒற்றுமையா
இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன் என்னது நாணயில் அவாத்திரமாய் போஜனம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் என்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனம் பண்ணுகிறான் இது நிமித்தம் உங்களில் அநேக பலவீனரும் வியாதி உள்ளவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள் அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறீர்கள் நம்ம ஒரு விஷய கூட தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து அந்த பந்தியில் பங்கு கொள்ளலாம் தேங்க்யூ ப்ளீஸ்